at last we will walk through the street of Kitchener and check that everything they told us was true. And now we had to prepare everything for the arrival of Njosta. But first, our cat, Ivan Torres. I didn't tell you why his name is Ivan Torres? Well, I let you know. Vamos a ir a... Al banco. No, al banco, no, porque ya me está. Pero vamos a ver, po. Pero que está a dos kilómetros. Vamos. It's just that after so many days of confinement, energy abounds. Acá en Canadá no es obligatorio usar mascarilla en la calle. Solo lugares cerrados. Así que no estamos contra la ley, ya. After the endless wait, frankly, everything seemed attractive for us. Cacha ese ese faro, po, amiguitos. Es como de película, po. Está súper bonito todo, todo impecable. No hay nadie, nadie, nadie. Parece un pueblo abandonado esto. We heard something about that, but now we can see that this city seems built for driving. Ahí ya se ven algunas, algunos locales comerciales y entiendo que mi universidad, mi college, está ahí al frente. No está tan lejos. Aunque a menos 20 grados, la historia debe cambiar un poco. We saw on the internet that there was a bank here. The name of the bank would appear and it said ATM. Later, we will discover that ATM is what we call automatic cash register. Estamos en Tim Hortons y vinimos a comer nuestro segundo Tim Hortons. No podemos comer adentro porque estaba cerrado para la gente, así que a caminar no más. Este muffin está muy bueno. And we continued walking. But little by little, we began to feel the cold. Igual dicen que cero grados es rico, pero el agua cero grados, no huevo. Están helando la oreja, loco. Yo tengo No, no, porque aquí que mi mamá me va a retar si lo ve. Pero siguen habiendo cero grados, pero algo pasó. Tal vez mucha rata afuera nos dio frío. O la sensación térmica bajó. O subió. So, we didn't know anything yet. There was a lot of learn about the cold, snow, ice, and banks. Aquí ya estamos en el square, no sé cuánto. Vamos a ver si un banco, ¿no? Pero igual va a estar cerrado, ya si son, son las 3 de la tarde. In our country, banks close at 2 p.m. We thought that all over the world it was like that. Mira, you will get addicted, como que te voy a hacer adicto. ¿Verdad? Sí, te entiendo inglés, papá. Ah, te entiendo, pizza, pizza, hey. pizza, 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 ¿viste? Muy bien. Ya vamos de vuelta, pasamos a Dolarama, que ese era el sueño de Mosby. No me pone eso, porfa. And following Wei's advice, we found a landscape that would quickly become our favorite path. Que está bonito aquí la cagó. Sí, y hay un puente allá. Vamos al puente. Hay huellas arriba del hielo, pero no me voy a subir arriba porque de repente cede y que hay todo mojado y con este frío. Hoy está precioso, así el bosque nevado. Muy lindo, muy lindo. Esto es una estación de servicio, no sé por qué está aquí. Hay unas casas muy re bonitas. Este barrio, así este sector, está precioso. Esto es muy divertido, la estoy pasando muy bien. Si quieren venirse a Canadá, háblenos para que les ayudemos. Yo, no soy... yo encantada, yo encantada. Mis papás también, por seguro. Por favor, vengan, se va a tener una hermosa vida acá. Los quiero mucho. Mosmi was completely hyperventilated, in case you hadn't noticed it. Antes de salir nos llegó el colchón y ahora lo subimos por la escalera. Fue un gran trabajo de fuerza. ¿Qué les puedo decir? Estoy un poco, no un poco, estoy bastante cansada, pero lo logramos. Así es como vienen los colchones de acá. Esto es un colchón. Puede que sea la cama más grande que hemos tenido en nuestras vidas.
se empieza a inflar. Pero sí, es muy simple. Bueno amigos, ya inflamos el colchón, así que ahora les vamos a mostrar. Les vamos a mostrar lo que compramos en el Dolarama. ¿Ya? ¡Hola amiguitos! Primero tenemos este medidor de tazas que costó 2 dólares con 50. At first I didn't understand why Mosby was so excited. Now I understand it's because we had just gotten to know Canada for real, not through a screen or a window. That day we arrived to Canada. Eso no <laughs> Seguro? Eso no va, amigos. It was time to rest a bit. Because the five kilometers that we walked that day would be widely exceeded the next day. Ya terminé mis clases y ahora nos disponemos a hacer una incursión más lejos, que es al banco. Vamos a tratar de sacar una cuenta bancaria para tener una tarjeta de crédito y con eso poder contratar internet finalmente. No sabemos cómo movernos, estuvimos viendo ahí la posibilidad de Noemí, creo que funciona con moneda. Es re caro el transporte, vale 3 dólares 25 cada pasaje. In our country, a bus ticket cost 1 dólar. Así que vamos a irnos en Uber, no sé cuánto nos saldrá eso, pero vamos a ver cómo nos va. ¡Pum! And we went in Uber. Later we would discover that the distances in Kitchener were not as walkable as we thought. Ya, loco. Pero ya me dieron una tarjeta de débito. Y me llegaron a tarjeta de crédito a la casa, no sé cómo dice todo eso en inglés, como que estoy sorprendido. Y ahora vamos a ver si encontramos un, un Fido, que es donde... un proveedor de internet, digamos. Eh, no esto es Fido, no Fido. ¿Qué es el problema más urgente que tenemos? Ya, o sea, ya encontramos un Fido. Fido. Estamos como a una hora caminando, pero vamos a ir igual para aprovechar de conocer. Y porque está re caro el, el Uber. ¿Cuánto costó? 18 caro. Se me olvidó el gorro, no me acostumbro a llevar todo lo que tengo que llevar. ¡Toma, Nespirdo! Nadie camina. Nadie. Solo nosotros. Nos queda como una hora caminando. Y Mosmi lamentablemente tiene una ampolla en el pie que vamos a ver cómo sigue manifestándose. Sí, me duele un poco cuando la apoyo, pero estoy caminando con el pie así, así de calada. Con el pie distinto. It was a bad time to have a foot injury, or maybe the bad idea was to walk too much with that injury. Oye, como que no falta caleta. Sí, parece que era una muy buena idea. But that was not the only difficulty. Cuidado. Walking on the snow is not a problem with good shoes. But when you come across ice, the situation changes a lot. Well, you know that. Hay caleta de hielo y vamos a filmados para no resbalarnos. Ah, mira, aquí se acaba el hielo. Yo estoy súper bien, no me caí. Allá sigue. <laughs> Fortunately, we had a stimulus to bear the cold, the ice, and the distance. Qué bonito. Just like fire. Esto es un tranvía, como pueden ver. <laughs> Gracias, mami. Mi papá me dijo que iba a grabar y que fui iba a llegar a mí, que yo tenía que decir algo sorprendente. Entonces le estoy dando información, ¿viste? Me sirven más las cosas informativas que las tonteras, ¿cierto? Por un país más educado. The walk was really long. We talk about 8 kilometers. So we finally arrived at the mall. We were exhausted. Llegamos, estamos buscando Fido. Fido. Me duele mucho los pies, la estoy pasando muy mal. After resting for a while and going through the mall, we finally achieved our goal. Eh, ya tenemos internet. Ya se supone que ya está contratado, lo tienen que ir a, a instalar, pero ya está listo. Es como un switch, no que tienen que mover, pero va a ser en dos o tres días, no sé. Pero bueno, ya hoy día matamos dos pájaros de un tiro así, pero brígido. 
At some point, we thought about walking back home. Fortunately, reason prevailed, and we took another Uber. All that remained was to tell Niosta about the adventures of the day to go to rest, but only by audio message, due the lack of internet. Problem that very soon would see the light. Una de las cosas que más hemos estado esperando, no sabemos por qué llegó una caja y no vino un tipo. Esto es el internet. ¿Qué es? Tenemos que hacerlo nosotros mismos. No lo sabemos. ¿Qué es? It may seem like a small thing to you, but for us, it was the solution to many problems. It was being able to communicate with Chile, to attend classes calmly, to watch movies, play online. Uff, so many things. Tenemos internet, al fin, al fin, después de tantos años, tantos años sin internet. Oh, papá, vamos a jugar el chiripastero. ¡Hola, amiguito! ¡Qué felicidad! ¡Amo mucho a mi papá! <risa> vamos a salir con nuestros amigos, la Pauli, el Rod. Nos van a venir a buscar, vamos a ir a su casa, vamos a pasar una noche fuera de nuestro hogar. Nuestro primer carrete por estas tierras. Así que eh, nos llevamos pijama, cepillo de dientes, todas esas cosas como niños lindos. And we already had our long-awaited internet. And now, we would enjoy the benefits of moving by car. After confinement, this walk seemed wonderful to us. Hace mucho frío! Nyosta had made us promise that we would not to do an important walk until his arrival and of course that we would fulfill the commitment. Of course, this walk, as simple as it may seem to you, was clearly important. We were getting to know what our environment would be like if we were just starting to figure out what we had gotten ourselves into. And luckily, it seemed beautiful. And also, since our friends had been living in these lands for six years, they took us to the best stores, the best supermarkets. All that day we were walking around until we arrived at what would be our favorite store. It was time to go back home to find a surprise. What's me? What are you it was time to appreciate the snow in all its splendor. It snowed all night long, and in the morning, the city had completely changed. Estoy listo ya para empezar mis clases y afuera la cosa está que arde de frío. It was time to go meet this frozen party. Está rígido. Pero, ¿Qué onda? Mira. ¡Qué bonito! Esto se ha en la cara. Impresionante. La máquina de nieve ha pasado el día, no sé, ocho veces, sacando un poco el exceso. ¡Oh, con un colchón! ¡No! Que... <risa> Mira, aquí le quedaron por caché, no fueron nada. Ya, voy a buscar la cala. Ahí está la cala. Estamos tratando de recuperar la vereda que se perdió por completo. No sé si servirá de algo sacar esto porque. Se va a caer el nieve todo el rato. Se va a tapar el tiro. Parece. ¡Ah! Aquí está. Aquí está la calle.
la terraza está brigia tapada y los de los árboles de repente caen unos montones de nieve porque no aguanta el peso impresionante nuestra primera nevazón vamos a buscar dinero en efectivo porque mañana tenemos que ir a buscar a un integrante de la familia Iván Torres o un locutor cuéntales Ok, Iván Torres is a meteorologist who works for the public television channel in Chile. He is a well-informed man about the coastal trough, heat waves and hectopascals. But what he doesn't know is that we have a cat named after him. When we were about to leave our house in Curacaví and we went to drop him of a Claudia's house, Nuestra Sisters, the original idea was for Rodrigo to travel to Canada with Ivan Torres. But things started to change. Then we thought about traveling with Ivan, but they could only warranty a place for him on the plane to Miami. So we finally decided that he would travel alone, that is, without us, but in charge of a company. That would take him to Canada or go. Hola, Iván. ¿Qué te parece que te vas a ir? Hola, mi chancito. Ya vamos a estar en nuestra casita. ¿Cierto? He had not the remotest idea of what was coming to him. Meanwhile, we were looking for money to pay taxes and things for tourist internment in the country. Eh, se está yendo el sol, entonces como que igual nos preocupa que a la vuelta con frío así demoníaco. La primera saca de plata aquí en Canadá. Oye, no se ve, pero yo estoy acá abajo con esta cuestión. Para abrigarme. Eso. <risa> Vamos por el camino de vuelta. Uh. Hola. Hola. Ah, ahí. ahí está. Ahí vienen tres comiditas. Que te vaya bien. Cuídate. ¿Has viajado? No. Pobrecita. Sí. Everything ready for our part. It only remained to return to the house. The next day, we'll go for the Toronto airport to look for another member of this immigrant household. You're a guilt trip, feeding me with all these lies. I feel sick. We got a car to take us in search of him, a kind Nicaraguan with a somewhat high rate, but it was much cheaper to bring Ivan to our door. After a few formalities, we finally met up with Ivan Torres. He looked somewhat disoriented and, of course, he didn't understand anything about what was happening. All his cat life he had spent in the country, a couple of times he had to put him in the car, which we didn't like at all. Suddenly, he found himself in another house with other owners and with a couple of cats to share the space with. And now, we don't know what lead to get here. How did they treat him? How did he see? We will never know. Everything will remain forever inside that little cat's head. Lo voy a bañar porque está todo meado. Lo mandaron ahí. ¿Cuántas cuántas horas? De las 8 a las 5 de la mañana. Lo bueno es que me hizo caca. Así que no vamos a tener que hacer operación caca. Well, Ivan Torres, welcome. Slowly, our home would be becoming his new home. But first, there was a lot to explore. Although he tried to find himself a safe place, we had to expose him to water and the terror of the cats, the hair dryer. But that treat 
seemed minor, next to perhaps how many fears he had to go through. Primero lo fue a buscar un extraño, luego subió un auto, que ya eso le carga. Después de haber circulado por las cabañas, ha llegado al aeropuerto y ahí anda a saber dónde lo habrán tenido, habrán metido una bodega, al lado un perro, ni hablar después cuando lo suben al avión. El ruido del avión infernal para él. Eh, I'm sorry for not stopping eating. I was very hungry. Se le han tapado los oídos al aterrizar y al despegar y ahora subirse a otro auto, llegar hasta acá, no con no entender nada de la casa, que es esa cosa blanca que está allá afuera, pero bien, tenemos a Torres. Salud, We were four, but we traveled only two. Now one arrived and we only had the last step to complete this transfer. It was time for the one with our incomplete puzzle to arrive. Compré mi pasaje recién. ¿Para cuándo? El 19 de febrero me voy. Buena ñañín. Pero eso no es todo. ¿Qué? Me voy en business. <laughs> ya. <laughs> Te pasaste. It had been enough. It was time to go back to being the four that we always should have been. 